mames. Es lo más cabrón que he vivido en la vida, te lo juro. No lo puedo creer, el piso aquí, güey. Por favor, tócame el corazón. De, de verdad, tócame el corazón. Yo creo que hace mucho tiempo no estaba tan nervioso por una actividad que fuera a realizar. Estoy un poco asustado incluso. Hoy me subiré de copiloto a una moto GP piloteada por un piloto profesional. Todos los que me han dicho que han vivido esa experiencia me han dicho que es la mejor experiencia que han vivido en su vida y no solamente la mejor, sino la más extrema. De verdad estoy nervioso. <risa> Iré a esto del piso y me interesa muchísimo saber qué se siente eso porque claramente es algo que nunca he sentido porque no soy piloto profesional de moto. Así es que... ¡Qué transada está! Vamos directo al brief, a ver qué nos dicen, te tienen que hacer un chequeo médico, te tienen que hacer firmar que si te mueres es tu culpa, o sea, es cosa seria. Y miren quién está aquí todavía. ¿Cómo estás, Lucía Villalón? Bien, ¿y tú qué tal estás? Me da mucho gusto tenía, verte. Venía a molestarte y me, y me has pillado. ¿Aquí está? Estoy, moléstame, estoy, moléstame. He vuelto, he vuelto, he vuelto. <risa> tú eres de las personas que ya me dijo que se subió. Sí, hace Cuéntame. Dos años, en 2019, aquí en Valencia también. Con Randy Mamola, yo lloré. Lloraste, literal salieron lágrimas de tus ojos. Y no por, la, o sea, no por el miedo de la velocidad y tal y cual, sino de las frenadas. O sea, en las frenadas yo pensaba que iba a salir completamente catapultado. O sea, cada vez que frenaba digo, uh, cuando estés ya puesto vestido con el mono, con las botas tal y estés justo a punto de salir. No, ¡Ah! qué horror. ¡Me voy! <risa> Gracias. Y sí, aquí podemos ver lo que teníamos. El famosísimo papi. Es muy tupedo lo que pase. <risa> Chao. Chao. 12 segundos después. Moto grazie. Chao. Chao. Pues me dijeron que estoy fit. O sea, apto. No fit de fitness, claramente, sino de apto. Tenía la presión un poquito alta y les dije, hey, es que... No, no la presión, el ritmo cardíaco. Les dije, estoy un poquito por los nervios. Me dijeron, es común. No te preocupes. Bandera. <risa> Vean el manillar, cómo está adaptado el tanque para que lo agarres aquí. El grip que tenemos, pero está cañón porque entonces, pues aquí viene el piloto y tienes, justo me dijo como, no me agarres así porque me estás apretando, entonces tienes que agarrar como abierto con los brazos, pero sueltito para acompañarlo en las curvas. ¡Qué locura! Vamos a ir copiando los movimientos a velocidad real de un piloto. ¡Qué, qué, qué locura! Estoy muy contento. Profe Paul Position, perro, 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 perro jefe. <laughs> How's it going? Very well. That's Very good. Well. I like that. This for you? This for me. Nice. Uff. Check out this flowcito. No estoy bien nervioso. Ya no están las motos, ya se las llevaron. Si lo están viendo, muchas gracias porque significa que sí se pudieron montar las cámaras. Voy a sentarme a pensar, a despejar mi mente porque sí, empiezan a aumentar los nervios. Me dijo, güey, cuando me acueste me sigues, güey, me sigues, me sigues, uff. Cuéntanos impresiones, ¿cómo te sientes? Buena quali, creo que pude haber mejorado en la curva 3. Ya había un poquito de grava. O sea, me estaba patinando la moto y tuve que acostar un poquito. ¿Qué tal el neumático? Bien. <risa> ¿Qué es lo que más te asusta? ¿La velocidad, la inclinación, la frenada? El no cagarla, güey. Como que nada de eso me asusta, más que yo... Que aceleras, Dobby, te caigas. Tengo una responsabilidad. No ibas sí. agarrado. No haces las cosas bien de mi parte, pues. Me caga ir de... El Juca se cayó porque iba fumando. <risa> Pero el Fon sí, míralo. Crack. Ahí está, mira. Tú no sabes lo que estás haciendo. Si le conocías es como yo, no te subirías. Yo soy un tío muy tranquilo. Hasta que va en moto sale o sea, por la noche. Instantáneamente al decir eso sabes que no es sí, cierto, sí. ¿no? Es como decir, hoy vamos tranquilos en la fiesta, ¿no? ¡Pum! La fiesta del año. Mañana vienes a la fiesta conmigo y lo comprobarás también. Sí. <risa> que se arme, hacer las cosas bien y disfrutarlas. Uf. ¿Quieres dar...? ¿Unas últimas palabras? Sí. Sí. Gracias. Ahí está tu moto, correcto, Franco. 
Traigo un look muy valentino 1997, ¿no? Igual de rápido, pero menos furioso. Igual de furioso, pero menos rápido, yo creo. <risa> sí me siento como en el bungee, güey. Cada segundo que pasa, increchendo. Va la emoción, eh. ¿Cómo Intensa se te nota ya, bro, el ¿eh? italiano? El italiano está despegando. Es por el, es por el pelo, güey. Faltan los nueve campeonatos y ya. <risa> Es que subirse una puta moto GP manejada duro. Güey. Cuando no sabes qué hacer, ¿no? ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué puta locura, güey! No mames, es lo más cabrón que he vivido en la vida, te lo juro. No puedo creerlo, me estoy zurrando, güey. Hubo varias que pensé que me iba a caer, güey. ¡Guau! ¡Wow! ¡Verga, guau! Wow! No lo puedo creer, el piso aquí, güey. El piso aquí, eso es lo que se siente traer el puto piso aquí. ¡Uf! Ya se me contracturó todo el alma, no estoy seguro, güey. Por favor, tócame el corazón. De, de verdad, tócame el corazón. No, nunca, güey. Te juro, nunca. El bonji pasa a tercer plano. El paracaídas también. No mames, qué puto miedo y qué increíble, güey. O sea, toda la pista, como me la dijiste, y decía, ¿cómo? aquí no le va a acelerar. Y le daban a fondo. O sea, a fondo, cabrón. No hay manera en la que se agarren así esas madres. ¿Cómo puede ser? Wey? Es físicamente imposible, güey. Wow. A la derecha me da culo acostarme hasta de copiloto, ¿eh? En una así me hizo así, yo, ¡ay, no quiero, no quiero! No quiero. <risa> ¡Hijo de puta! Y se baja bien fresco. Eso es lo que no... O sea, sí están locos. Con todo respeto, pilotos, están locos. Ya no puedo abrir la boca, se me tensó. Hola. Hubo un punto en el que sentí que iba como en un simulador. Y dije, o sea, como que ya sabes, el clima perfecto, la pista solita. Y dije, no mames, voy en una moto atrás, güey. Me tuve que agarrar y... Todo el mundo se agarra así, que cabrón, güey. Tienes que ir bien, bien fijo. Esta pista es lenta, hay pistas mucho más rápidas. Qué bueno que hicimos en esto. No mames, uno que está apenas aprendiendo ahí a medio bajarse en una pista de golf. Estamos con el codo en una. 
no lo he procesado todavía, te lo juro. No tengo el, el chip tan rápido para procesar estas mamadas tan... Increíble. Lo disfruté a madres, gracias. Quiero que sepas que eres un tío que nunca se me olvidado en la vida por esta experiencia. Gracias. Y ya verás el domingo. Ya verás el lunes. El domingo ahora yo te llevo a ti al 50%. Me acabo de enterar que me venía moviendo tanto porque no venía apretando con las piernas. Yo no quería incomodarlo porque me dijo, no me aprietes con los brazos cuando hicimos la pose acá. Entonces dije, voy a ir sueltito. En un momento genuinamente pensé que me iba a caer, estoy muy feliz de que no, muy feliz de que no Y el, el motivo de por qué está tan extrema esta experiencia y para que no crean que estoy, ay pinche exagerado En una montaña rusa, en la experiencia de Fórmula 1, en todo ese tipo de cosas, te abrochas y a la verga Aquí tienes que ir participando, o sea, al grado en el que si no participas bien te caes O sea, yo hubo una en la que dije, me voy a caer, que qué horrible o sea, venía activo, venía presente, venía vivo. Gracias, José, nuevamente. Güey, bueno, Fonsi, gracias, qué locura, qué honor. Qué cabrón que vayas a tu 50% yendo así de duro, qué, qué locura. Felicidades por el talento. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Eso yo creo. Que así de Frenada, cabrón, el, grip, el grip de la moto. O sea, yo decía, no hay manera en la que aquí vayamos a entrar así. Y le aceleraba más y le entrábamos. Yo decía, no puede ser. Felicidades a todos los pilotos, o sea, de, de moto 3, de moto 2, de moto GP, de... Las de abajo también, qué locura, de verdad, qué locura, qué locura. Ya los respetaba muchísimo, pero esto me hizo revolucionar mi concepto de, de, del motociclismo y en sí en general. Uf. Y así terminaron las llantas después de la experiencia. Vean esto, o sea, qué candela se le dio a este asunto. Uf. Ponto gracias, amigo. Ahora te voy a enseñar una cosa que antes nunca te he podido enseñar porque has venido a Austin normalmente. Y en Austin no tenemos Austin. Racing Track. Esta es la unidad que desplazamos a todos los grandes premios en Europa donde damos servicio a nuestros pilotos. Si vienes en cualquier momento del fin de semana te vas a encontrar monos que están o bien esperando para ser atendidos o monos que ya han sido revisados. ¿vale? Entramos y te enseño un poco cómo funciona. Este es el Racing Development Unit. Pues básicamente cada vez que hay una caída o un piloto tiene una lesión o hay algo del mono que el piloto quiere modificar, los pilotos o los asistentes traen aquí el mono y nuestro equipo de Racing Services se encarga de modificar el, el mono si hay que hacer alguna modificación o repararlo. En ocasiones, únicamente lo único que hacemos es secarlo. Días de calor, claro, piel, de, piel de canguro, es, eh, días eh, calurosos, se suda mucho y entonces obviamente a nadie le gusta ponerse algo sudado. Tenemos varias estaciones de trabajo. Esto, por ejemplo, es, esto es una primicia, es el mono, el primer mono que va a llevar Fabi Dillan Antonio MotoGP, ¿vale? Fabi encuentra que, el, que los hombros son un poco más apretados de lo que deberían, entonces lo estamos modificando para que cuando se suba por primera vez a la MotoGP esté como Alex Márquez, caída, ya se está trabajando en ello. Antonieta, una leyenda del pado, la persona que más abrazos recibe cuando va al baño, querida por los pilotos y sus familias, aunque los pilotos tengan obviamente varios monos, siempre hay uno con el que se sienten más, más cómodos. Supongo que tengas dos pares de de los mismos de tenis. Jordan, sí. hay unas que te quedan mejor o que porque las hayas usado más te sienten mejor, pues esto con los monos igual. Se caen en la quali y al final quieren salir al warm up a la carrera con, con ese con mono. Su mono número uno. Entonces, ¿qué pasa aquí? La jefa Antonieta se pega una tarde muy larga. En las manos de Antonieta al work. Entonces, le reemplazan aquí en este caso, esto es la, la manga, ¿no? Sí, esta es la que ha cambiado ahora. Le ha quitado esta y la ha puesto una nueva. Ajá. ¿Traen qué? ¿Tres, cuatro partes de cada pieza? Sí. Siempre hay recambio, Cosas que nadie sabe, ¿eh? Material exclusivo para Jucatron. <risa> okay. Con este bellísimo atardecer, al lado de los homenajes a la leyenda Valentino Rossi, previo a su última carrera. Uf, qué locura, qué, qué duro decir eso. Desde el 97, es que... que... <risa> Qué especial, gran premio. Buen alerón, eh, pinche. Órale, va, eh. Órale, va. Estoy cansado. Qué duro. Pero bueno, gracias por estar aquí. Como siempre, de verdad se aprecia mucho. Es bonito poder vivir esto y es muy bonito poder compartirlo con ustedes en ese mural que le hicieron a la leyenda. Uf. Comenten, comenten, ya saben que siempre los que pongan... Que tengan un excelente, estoy bien jetlagueado, eh. Uf, estoy cansado. Y además después de la adrenalina de la pinche moto GP. O sea, se juntó la adrenalina y luego se fue y se pegó con el sueño. Y mira, andamos acá. Que tengan un excelente día.
pásenla rico y ya saben que siempre, siempre echen desmadre. Durar el sentir que vas así, güey. Pero sí que, se, sí que se levantó ahí, ¿no? Sí, me acabo de dar cuenta que no lo he grabado. Ah, ese es buen truco. No, no. <risa> Unos momentos después. <risa> <risa> ¡Ídolo!